gentlemen, city hearts, home of cowboys and country music, good people, good horses, good times. Got the shows for today, Indian dance show, a dress show. Yeah. Live music. They got every day. They got live music here. Mostly country, but they get they have rockabilly and rock and roll too. And says, look. Now you can take a, a wanted poster. Old West folders. Got the smell of horses here. Indian dance. Old West Museum. Buffalo. <laughs> oh, pistols. American Civil War. Shooting, Yukon shooting range. Totem Iraqi The Indios This is a sacred Indian place There's my little Indian squaw. Indian fireplace. 
tippy, Indian tippy. Oh, what's that? Indian church. That's how they buried their people. Hmm, come on, let's see. Iglesia de Indios. No, it's <laughs> Cinema de Indios, Andrew. Indian cinema. Here, the Indians watched every week their favorite movies. Like Little Big Man, The Man Called Horse, films like that. You can rent the lodges. Blockhouses. So we have the original Longhorn. Look at this. Longhorn bulls. Die Bewachsen sind jetzt gleich von Gilsinger Forum herein in die Main Streets unserer Tatakas. Der weiße Mann nähert sie Buschen. Wir nennen sie Tatanka. Die Magic. Der Bison, er war das Hauptnahrungsmittel der Indianer. Als die Regierung der Weißen dies herausfand, setzte man eine Kopfprämie auf ihn aus und es kamen Jäger in das Land der Indianer und sie jagten so viele Tiere, bis am Ende nur noch knapp 1000 von ihnen überlebten. Heutzutage werden sie wieder gezüchtet, in verschiedenen Nationalparks in den USA und auch hier bei uns in Europa. Und wenn ihr glaubt, dass unsere Zahn sind, nur weil sie frei herumlaufen und gefüttert werden, das sind sie nicht. Sie sind und bleiben Wildtiere. Und wenn ihr sie im Gehege besuchen kommt, versucht nicht sie zu füttern, anzufassen oder zu streicheln. Versucht auf gar keinen Fall in das Gehege zu klettern. Denn sie würden euch sofort angreifen. Das waren für euch unsere Bisa und unsere Tatan. Und es ging in die Kettle Towns nach Emily und nach Dodge City. 